Приглашаем выступить Марта, русская компания Хипра, ветеринарный врач. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать вас на сегодняшней конференции. Меня зовут Людмила Дудар, и я работаю в компании Хипра, в представительстве испанской компании лаборатории из Хипра в странах СНГ и в России. Со мной моя коллега из Испании, это наш э, технический специалист центрального офиса по направлению животноводства, доктор ветеринарной медицины автономного университета Барселоны, которая сегодня расскажет вам наши подходы к ролиководству и системах его контроля. Сначала я бы хотела вам несколько слов, буквально информацию краткую о нашей компании, чтобы было как бы понятнее и легче э, понимать, о чем мы говорим сегодня. Компания Лаборатория Сипра – это компания, целью которой является быть референтной компанией в э, области вакцинопрофилактики и контроля здоровья животных. Об этом очень красноречиво говорят цифры, потому что 63% от всех продаж – это биологические продукты. Это имеется в виду сугубо вакцины для контроля заболевания птиц, свиней, крупного рогатого, рогатого скота, в том числе и кроликов. Это единственная лаборатория, которая занимается сугубо контролем животных и имеет собственную линейку диагностических систем для осуществления такого контроля. У нас четыре диагностических центра по всему миру. Это Бразилия, Китай, Филиппины и Испания. Центральный диагностический центр. У нас четыре э, центра развития инноваций, которые находятся также по всему миру. Это США, Китай, Испания и Бразилия. И главная наша задача, цель и видение развития компании – это то, что у нас не бывает продукта без инноваций. Во многих направлениях в свиноводстве, животноводстве, птицеводстве созданы уникальные. Чем, по нашему мнению, мы и отличаемся от главных наших лидеров и конкурентов на рынке создания вакцин для животных. И мы видим, что все наши ресурсы, все наши знания, наш research центр и другие посвящены именно направлению животноводства. Это наше отличие, но мы считаем это нашим преимуществом. Также хотелось бы сказать о том, что компания Хипра – это надежный партнер в краткосрочный и долгосрочный период, потому что компания независимая, не принадлежит никакой другой компании, никем не будет куплена, поэтому мы развиваемся, и у нас очень долгосрочные амбиции и перспективы. Мы уже представлены в более 100 странах по всему миру, где продаются продукты в самых разных направлениях и где функционирует 22 официальных представительства компании. Кроме того, это, как я вам рассказывала, мощности, мощности развития лаборатории, которые также размещены в самых разных уголках нашей планеты. Что же о вопросах профилактики и почему мы заявляем о том, что Хибра – это ориентир в в сфере контроля за здоровья животных. Это потому, что кроме того, что мы коммерциализируем, и даже вот, например, в кролиководстве были первой лаборатории, первой компании, которая развивала продукты, мы лидер на рынке во многих странах, особенно что касается Европы. Это единственная лаборатория в области здоровья животных, которая, я как вам уже сказала, развивает собственные диагностические системы. Мы не видим эффективного контроля без научного содержания этого процесса. Позиции Хипра на рынке крыльководства – это цифры, которыми мы очень гордимся. Что говорить о Европе, так как все... Э Тема сегодняшнего нашего доклада – это будет больше посвящено опыту Европейского Союза в крыльководстве. Да? Это довольно емкий рынок. Это основные лидеры Италии, Франции и Испании, в которых сосредоточено наибольшее количество поголовья. Вторым огромным рынком является, ну, естественно, Китай, где производятся кролики, и Россия. Естественно, данные по России они приблизительные, официальных данных, к сожалению, нет. 
Европе мы являемся однозначным лидером в направлении крыльководства. Это совместный рынок в Испании и Португалии. Геморрагические болезни миксоматоза – это 40% рынка Франции, где также крыльководство очень развито. Это э, абсолютное лидерство в Северной Африке. Здесь вы видите цифры, которые об этом очень красноречиво говорят. Сегодня мы рады представить вам запуск наших вакцин нашего производства. Это вакцины для крыльководства, которые уже присутствуют в Российской Федерации. Это вакцина Мексохипра против миксоматоза и вакцина Унифровак против геомагической болезни кроника. Краткая характеристика этих двух продуктов – это инактивированная вакцина против геморрагической болезни, которая содержит уникальный масляный одеван, и этим отличается очень сильно от своих конкурентов, с более сильным длительным иммунитетом, подкожное введение просто как характеристика. И вакцина миксохипра H – это живая, прошу обратить внимание, гомологичная вакцина против миксоматоза, которая содержит отдельно леофилизированную фракцию растворитель, Вводится под кожной либо внутри кожи. И сейчас более как бы об этом подробнее с учетом всех аспектов я приглашаю Марту начать свой доклад. Спасибо. Okay. So добрый день to everyone. Sorry because my Russian it doesn't exist really. Okay, so so this is why I will need the, the help of Mila, okay, for the translation. Um, let's say that we are going to, to really start the seminar today. I wanted to talk to you about the European production of rabbits. Okay? Марта рада приветствовать вас сегодня на конференции. Она извиняется за то, что ее русский язык, к сожалению, не так хорош, чтобы она могла сделать сама презентацию, поэтому она воспользуется моей помощью. И сегодня мы хотим поговорить о основных аспектах презентации. В Европейском Союзе, как э, рынке крыльководства с его характером производственных систем, подходом к вакцинации и типом использования вакцин, которые вообще существуют, и о важных моментах, которые стоит учитывать, стоит знать и всегда помнить о использовании вакцин для круга. Okay, so let us start for presenting some uh, data and figures related with the European meat production in rabbits. Okay. Сначала, что хочется сказать, это о таких данных и о цифрах, которые бы характеризовали велиководство в Европе. Yes, um, Europe is uh, the second meat uh, of rabbit production around the world. As usual, China is the first one It's for any kind of animal space. Важно сказать то, что Европейский Союз это занимает второе место по производству кроличьего мяса. Это 327 и более тысяч тонн мяса. Вот, как всегда, Китай остается вот в этом, на первом месте. So these are more or less our figures. The first meat producer is Italy with around 150 tons, 1000 tons per year. Then it comes France and Spain with around 60 till 80,000 tons per year, and finally Czech Republic with around 20,000 tons per year. Здесь приведены цифры, то что на первом месте по производству кроличьего мяса это Италия, потом Франция, Испания, потом Португалия и Чехия. Okay, uh, but but we are the first meat rabbit consumption. Okay. So uh, we more or less eat around one, sorry, 1.7 kilograms per person, but this is mainly focused on the Mediterranean area. So you know that in the north part, UK, this kind of countries, they love rabbits for pets. So for them to eat a rabbit, it's like a wow, <laughs> something very horrible. Важно сказать, что несмотря на то, что мы занимаем второе место по производству количества мяса, да, Европейский Союз первое место по потреблению. И это касается именно территории вокруг Средиземного моря, потому что, как вы знаете, более на северные регионы, особенно Великобритания, кролики там – это домашние животные более, и они не едят кролики. Okay, let's talk a little bit about our systems of production. Um, let's say that in, in Europe, uh, most of, let's say, 90% of our farms are uh, directed for uh, meat production. 
Okay, very small part of the business are related, maybe five, two percent uh, to to skin or, or fur or okay, all the other ones, and ninety percent is just meat production. Сейчас поговорим немного о нашем системе производства. И важно сказать то, что 90% хозяйств именно сосредоточены на производстве мяса. Очень маленькая часть бизнеса в Кролиководстве занимает производство меха и шкуры. Related with the, uh, the breeds that we are using, these are the typical ones we are using commercially, it's probably like here for, for rabbit meat production, that is the New Zealand white and the Californian. Да, важно также учитывать то, что поголовье представлено коммерческим гибридом, как и везде. Это калифорнийский и новозеландское белое. Важно также сказать, что большинство по емкости это не сейчас около 500 женских особей, самок фермы. Буквально там 5 больше лет назад это были маленькие семейные фермы, такие производства, которые там 20-30 крыльчих было. Сейчас за последние годы, буквально за несколько последних лет, производство очень сильно увеличилось, что в количестве данных ферм, что в их емкости. Probably a similar situation has happened here in Russia. No? Probably we are talking about the same thing. Как Марта предполагает, мы говорим о том же сейчас и на территории Российской Федерации. Скорее всего, эти все тенденции сохраняются здесь. Производство наращивает свои мощности. Okay. Um, related with the, well, with our way of production, normally most of the farms do the what we call the, the close cycle. So we have the breeders and the fatteners in the same units. Да, важно также сказать, что это замкнутый цикл, когда у нас и родители, родительское поголовье, и откорм находятся в одном месте. And finally, 100% of our production is keeping the animal in within the cages. Okay? However, something in the European community is moving about welfare in the rabbit production. So maybe they are talking about to produce some of the rabbits in the fur, like happening in, in, for example, for, for poultry as well. Сейчас 100% ферм – это клеточное содержание, но, как вы, может, слышали, сейчас такие тенденции в, Европе, в Европейском Союзе, которые э, беспокоятся о состоянии животных в условиях их промышленного содержания, и, возможно, в ближайшем будущем будут немного в этом изменения, когда кролики, как уже это достигло свиней, э, будут содержаться на полу. There is another system, okay, but this one is, is uh, like floors, different floors, and it's normally not very useful for a rabbit production. Значит, наибольшое количество это именно когда flat deck система, когда все клетки находятся на одном уровне. И второй вид менее представленный, все-таки существует, это калифорнийский, когда мы ярусные клетки можем наблюдать. Okay, what about our way of production of our rabbits? Uh, most of our farms are following what we call the sem semi-intensive uh, production. Okay, it's, it means that we have 42 days between parities. Что по системе менеджмента наиболее популярный это полуинтенсивный цикл, который около 42 дней. И главное это что от рождения до следующего осеменения 11 дней максимум. This implies that we will have per year around six, seven, or even eight parties per female. Это приводит к тому, что количество циклов, которые одна самка даст в год, это увеличивается, и эта цифра от шести до семи с половиной циклов. So our artificial insemination of the animal must be done. It's mandatory at around eleven days after parity. Поэтому именно вот осеменение осуществляется не позже, чем на одиннадцатый день после предыдущего рождения. And the weaning of the, the little rabbits, the young rabbits, is around from 28 days till 31, 32 days, approximately. Тогда как отсадка от самки осуществляется в разный период и может варьировать от фермы до фермы от 20 буквально до 35-40 дней. May I ask which is the way of production here in Russia, the most typical one, which is the program that they are following? 
Могли бы вы сказать сейчас, какой э, наиболее популярный тип э, содержания у вас? Сколько дней? To say for production, it's around uh, 49 days. 49 days, the seven weeks one. Uh, if it's farm production with the small farms, it's around 120 yeah, days. Yeah. Uh, this happens also in in. Uh, So um, once the, the, the little rabbits are, are uh, winnet, then they go of course to the fatteners units where they normally stay until 60-65 days. So uh, the typical rabbit that we are eating in Europe, France, Italy and Spain mainly, it's of around 2 till 2.5 kilograms. In Spain we eat a rabbit 2-2.2 something, but in, in France and in Italy normally they eat a little bit higher weight, like 2 если говорить об убое на 65-й день, то вес тушки около 2-2,5 кг. Эта цифра варьирует. Цифры более характерны для Италии и Франции. В Испании тушку убивают ранее, то есть не более 2 кг. Okay, um, we have seen a little bit of our data figures about how we produce the, the, the meat for rabbits. Uh, let's talk a little bit about our way of uh, managing the vaccines. Um, I think this is a worldwide situation around uh, the rabbit production. We have a main program of vaccination based on viral uh, pathologies. Сейчас мы поговорили немного о характере производства, о системе менеджмента, и сейчас мы будем рады поговорить с вами о системе контроля вакцинации, подхода к вакцинации и контроля инфекционных заболеваний э, кроликов. Первый важный момент – это принцип вакцинации, вакцинации против вирусных патогенов, и наиболее популярно используемая вакцина, естественно, это вакцины, содержащие цельный микроорганизм вирус, инактивированные или ослабленные. Okay, these vaccines are, we have said, they are uh, complete microbes directed for industrial purposes. Okay, we have also a combined vaccine. Okay, now, nowadays is vectorial that combines both pathologies okay, in the same vector. But these these kind of vaccines are more directed for use as a as a pet uh, animals. Okay. Важно сказать то, что как бы, эти вакцины, которые инактивированы и ослабленные, используются в промышленном кролиководстве, тогда как более новое поколение вакцин, оно немного отличается, оно не подходит для промышленности из-за того, что не ориентировано на высокий уровень давления вируса. Это векторные вакцины, которые содержат оба патогена уже в одном векторе и используются только для кроликов, которые содержатся дома, как домашние животные. What's, what's the main cause of, of using this kind of vaccines in pets is because, um, generally speaking, the pressure of infection in a farm is a lot more higher than when you have just one rabbit in your house. So the problem with, with these vaccines is that they are a uh, proposal or, or they recommend one vaccination per year. And our pressure of infection in the farms need more than one vaccination per year. So in that terms, it's not profitable to use a vaccine like that. Как мы уже сказали, да, это подходит только в условиях для а, низкого давления вируса, как дома, потому что эта вакцинация осуществляется не чаще, чем один раз в год. К сожалению, в условиях интенсивного промышленного выращивания кроликов это не может быть допустимо, поэтому используются вакцины, содержащие цельный микроорганизм. This is the typical programs that we are using in Europe. I believe that probably are quite the same that you are using here in Russia. Okay, let's say that we have two programs, uh, low pressure of infection and high pressure of infection. Nowadays, I would say 90% of our farms are using the high pressure one. Сейчас мы хотели бы сказать о подходах к вакцинации при низком давлении инфекционного агента и при высоком давлении, которые используются в Европейском Союзе. Но важно отметить то, что буквально 90% производственных систем работают в условиях высокого давления и работают по указанной схеме. 
let's say that in rabbit production it's happening the same as it has happened with swine or poultry production. The more animals you put within the farm, the more pressure of infection risk, so the need of more vaccinations in a brief time. Это же самое характерное для других направлений животноводства и для свиноводства, и для крупного рогатого скота. Чем более животных у нас содержатся на одной территории с общими потоками в условиях одного содержания, тем больше давление инфекционных агентов в такой среде, и тем более сильная и бесперебойная защита необходима для их эффективного выращивания. Typical program are uh, two vaccines, two, two shots, let's say, of rabbit hemorrhagic disease before the first parity, correct? And then uh, after six months, in the case of myxomatosis, is every six months, starting more or less at two months before well, of, of the birth of the animal. Наиболее популярное это то, что обязательно должно быть учтено, чтобы каждая кольчиха получила два введения до первого рождения кольчат, вот, и э, против геморрагической болезни кроликов, и одно введение против миксоматоза. Okay. Мы в нормальных условиях не вакцинируем кроликов на откорме. Это случается только в случае вспышки заболевания. And in this case, we normally try to vaccinate them no sooner than 35 days of age. И обычно эта вакцинация осуществляется в области 35 дней возраста. But there are also other vaccines, um, the bacterial ones. Um, we have just two vaccines registered in Europe of uh, bacterial pathogens that is uh, referred to Pasteurella and Clostridium. Если говорить о вакцинации против бактериальных патогенов кроликов, то единственные две доступные вакцины коммерческие на рынке Евросоюза – это против пастереллеза и кластридиоза. Но в случае, если есть доказанные Явная патология, связанная с сальмонеллезом, эшерихиозом или стафилококозом, может быть использована аутогенная вакцина, но разработанная и сделанная под определенную задачу, определенную фирму. Okay. Um, uh, from one year ago, more or less, also we have available, but as autogenous vaccine, uh, a vaccine against the ringworm. Okay. Буквально за последний год стала доступная вакцина против инактивированной против дерматомикоза кролика. Сейчас еще рано говорить о успехе этой вакцинации введения этого продукта, потому что на одних предприятиях она себя очень хорошо зарекомендовала, на других хуже, но буквально, наверное, в ближайшее время эта информация станет доступной. Is, is there problems here in, with ringworm, I suppose, yes? Is, is is it, it, на вашей территории присутствует эта проблема? Сталкиваетесь? No? Да, да. Yes? Okay. Okay, because in, in uh, Europe, uh, ringworm is something that we okay, know from a long time ago, uh, and nowadays it's start to appearing again in the European production. So um, something is happening there, and we have to take a look on, on that issue. Даже если говорить о том, что эта проблема очень давняя, которая была популярна еще очень давно, но вот сейчас в Европейском Союзе на предприятиях эта проблема возникает с новой актуальностью, поэтому как бы, стоит обращать внимание. Ну и очень типичная программа вакцинации, типичная для Евросоюза, это ремонтный молодняк один-два раза в год и родительские особи раз в год против гемологической болезни миксинатоза. Окей, мы видели, какие are the vaccines, которые мы используем, наши программы, но now я хочу поговорить немного о типичных ошибках, которые мы можем видеть в вакцинации, которые, я думаю, это правила для любого страны, производящего рабочих для производства. Сейчас мы поговорили с вами о системе производства Евросоюза, о подходах к вакцинации и используемых вакцинах. А сейчас мы хотим обратить ваше внимание на ключевые моменты, когда э, вакцинация не дает желаемого успеха. Какие проблемы могут ожидать производителя э, в этом аспекте? 
But we are going to talk about this, the same thing for any kind of animal species, but in the case of rabbits, uh, we have to remind it a lot to the farmer, because uh, maybe they are not used to such programs of vaccination. And sometimes they, they just forget to vaccinate, we will explain a little bit. Uh, so it's important to do this kind of reminder to them. Мы считаем, что это очень важно напоминать об этих вещах. Всегда хорошо говорить более о чем-то приятном, об успехах и так далее. Но часто нас сопровождают именно какие-то недостатки, проблемы, неудачи, с которыми мы сталкиваемся. И очень важно о них помнить. Потому что если мы говорим о промышленном свиноводстве, о промышленном выращивании крупного рогатого скота, особенно птицеводстве, там вот пропустить вакцинацию, такого практически не бывает, это системы очень оснащены, контролируемые, то в Евросоюзе в промышленном выращивании кроликов, пробой вакцинации и так далее могут быть там, где просто забыли о следующем введении вакцины и не сделали вовремя ревакцинацию, то есть даже такие минимальные ошибки присутствуют. There are a lot of things that we have to take into account uh, if a vaccination has failed in the farm. Um, however, here I'm putting just a summary of the most important ones, the uh, kind of checklist of the things that we have to really check in the farm if there is some problems with vaccination. Здесь приведен вот такой буквально лист, который, uh, которые могут быть причины неэффективной вакцинации. Вы видите их перед вами. Okay, so. Uh, let's assume that the, vac the vaccine is okay, it's a good vaccine, Ibra for example, okay. Okay. and uh, there is a not a wrong diagnostic. Let's suppose that that's correct. Давайте представим, что первые два пункта у нас учтены. Мы используем правильную вакцину, например, производство Ibra, и у нас абсолютно четко установлен правильный диагноз. Uh, which are the other things that we have to check? Of course, we have to start for the vaccination program. Okay, if it's uh, correct, uh, applied, meaning that they are respecting uh, the, the specification, uh, the technical specification of, of the vaccine. Uh, what about if we have to uh, vaccinate young animals? So what happens with the maternal immunity? And uh, what happens when we have or are vaccinating sick animals, stressed animals? Поэтому самыми популярными причинами неудачной вакцинации, те, которые нас сопровождают, это когда первое не учтены, не учтены технические характеристики при планировании этой вакцинации, сроки и так далее, не учтено наличие материнского иммунитета, если это были вакцинированы молодые кролики, и э, если были вакцинированы больные животные, животные после стресса. What happens when there is too much pressure of infection in the farm? Okay. Um, also, of course, vaccine preservation is very important, key point for any kind of vaccine. And finally, the, the management of, of the vaccination when we have to vaccinate the animals. Даже если это звучит несколько банально, да, все об этом 100 миллионов раз слышали, но очень важно учитывать давление инфекции в каждой отдельной ферме. Очень важно, это можно даже сказать главный момент, это хранение вакцины, которое тоже стоит очень помнить, особенно в случае термолобильных вакцин. И, конечно же, это менеджмент во время вакцинации, как вакцина была введена. Okay, we'll go very quickly in that, that part. Of course, we have to respect the vaccination program because if not, of course, the vaccine can fail. Normally, the, the problem that I have seen in most farms is that they do a first shot of the vaccine, then they don't see any problems of that pathology in concrete for a long time, and they just forget to revaccinate again. What happens here is, of course, that our protection with antibodies decreases from time, okay? And in this situation, if you don't run vaccinate again, here you can start again with problems with that pathology. Самая частая проблема – это когда не учитывается момент ревакцинации. То есть после первого успешного введения вакцины, после времени, которое фермер не стыкается ни с какой патологией, не видит на клинических проявлений этой болезни, ничего, упускается момент необходимой ревакцинации. Бустерная доза, которая очень необходима для поддержания соответствующего уровня иммунитета, падает. Если эта точка была не соблюдена и ревакцинация, вакцинация введена не своевременно, мы отчитываем, ожидаем провал иммунитета и определенный период времени, когда животные полностью не защищены. Another important thing is the, what we call the onset of immunity, 
Okay, uh, it's very important to know when the immunity with vaccine will start, because then you have to calculate, for example, if uh, the pathology appears at around, just inventing, 40 days, minimum, you have to vaccinate these animals in the next batch, minimum one week before, because if you vaccinate them at uh, 38, it's too late, okay? The, the pathology will appear again. So you have to vaccinate minimum, minimum at 34, more or less. Очень важно учитывать то, что есть такое понятие момент возникновения иммунитета. Это не момент введения вакцины. Эти две недели, которые необходимы на сероконверсию и появление соответствующего уровня, нужно учитывать при введении следующей вакцинации, которая должна быть сделана минимум на две недели раньше. Okay. And, um... It's also important to decide when is the moment of vaccination. So one important thing is what we said, the onset of immunity, but also take a look on our animals, okay, and decide if we can vaccinate them or not. Очень важно также учитывать этот момент вакцинации. Это не только та цифра, которую мы посчитали по срокам. Нужно смотреть на животных, которые планируются быть завакцинированы, чтобы это не были больные, стрессированные животные, и чтобы не было других влияющих на это факторов. Which are the moments of vaccination that we have to keep in mind? One moment that it's an important decision is when we have to vaccinate, uh, in the case we have to vaccinate young animals. Okay, because the presence of maternal immunity, Почему так? Вот третий слайд, где момент вакцинации выделен красным шрифтом. Вакцинация слишком молодых кроликов – это инактивация антител материнским иммунитетом или вакцинация больных животных стрессированных сразу после родов животных инфицированных паразитами не может быть потенциально успешной. Okay, this situation should never happen. We will explain why, but we should never vaccinate sick animals. Okay, and we will explain why is the reason how vets are so preserved on that. Еще раз напоминаем, что животные больные не должны быть вакцинированы никогда. И сейчас мы более подробно об этом расскажем. Okay, um, talking about young animals, as we said, we will never vaccinate young animals uh, in a general rule, but if there is an outbreak and we have to do them, we have to vaccinate them, we have to take into account some things. Если мы говорим о вакцинации молодых кроликов, мы учитываем, мы не должны натыкнуться на материнские иммунитеты, не должны попасть со сроками, когда этот иммунитет высокий. Но если все-таки такая необходимость существует в случае вспышки заболевания или так далее, нужно учитывать следующие важные моменты. As any other animal, as peace, um, of course, rabbit also have maternal immunity. You know that the maternal immunity is, uh, it does exist because uh, a young animal or a young human is not, uh, their own immune system, own immune system is not able to synthesize uh, antibodies and other, uh, uh, let's say, uh, parts of, of the immune system. So um, this is why the, we need the transfer uh, from, from the mother to the, to the ch child, kid or whatever, uh, in order to give this immunity, okay, this maternal immunity or passive immunity for the animal to survive. Важно также учитывать тот случай, что у кроликов с их типом гемохориальной типа плаценты, когда транспорт антител осуществляется непосредственно через плаценту, рождаются кролики уже с материнским иммунитетом. Передача через колострум даже в данном случае менее важна, чем через плаценту. Right. <laughs> um, the thing is that, as, as Mila said, uh, rabbits are, are more or less like humans, so it's very important the placenta transfer and not the colostrum. Okay? And normally it's, it's uh, said that uh, this transfer of, of maternal immunity is done two days before the parity, the parturition. Okay? So it's very important that the mother goes with a huge levels of, of, uh, of antibodies in the blood in that period, in that specific period. Очень важен момент тот, что именно передача антител через плаценту от крыльчих и кроликам осуществляется за два дня до рождения. Поэтому очень важный момент то, что на тот момент, не на момент осеменения, а именно на тот момент был надлежащий уровень материнских антител, чтобы маленькие э, животные были защищены. Uh, more or less, the duration is around four weeks, approximately, okay, until this point. 
После того, как эта передача антител была осуществлена успешно, они потом циркулируют в крови молодых особей до 28-го дня в среднем. What happens if we have decided to vaccinate here? Imagine that the pathology is appearing at 24 days, so we decide to vaccinate them at 14, 16 days of age. Представим, что если вот в случае наличия патологии, которая возникает, например, где-то в 24 день, нам необходимо ввести вакцину приблизительно в 16 день. As you may understand, what will happen is this situation. We will do one shot of our vaccine, but these this viral particles will be neutralized by the maternal immunity. So it's like doing nothing really to the animal. Если говорить откровенно, то это все равно, что не сделать ничего. 16 день – это большой уровень материнских антител, и поэтому вакцина введена в этот период будет практически полностью инактивирована. What we normally recommend in case what we have to do that, it's at least to do two shots. One shot probably will be neutralized, but to do a second shot at around 7-15 days in order to really achieve more or less good levels of immunity in the animal. В таком случае необходимо введение двукратного, когда первая доза нейтрализуется материнскими антителами, и следующая введена через 7-14 дней уже будет работать на выработку иммунитета. Still, maternal immunity in their body, it means that we can fail in 80% of the cases. Здесь приведены данные практических исследований, когда четко было показано, чтобы более красочно это подтвердить. Буквально разница в 5 дней возраста между 25 днями и 30, и мы имеем там 20% защиты и там 90, то есть разница колоссальная. Okay. So we have seen what happens with young animals. What happens if we decide to vaccinate sick animals or stress animals? In general terms, we should avoid, with any kind of animal production, we should avoid that situation. If we have a sick animal in the farm, we have to kill it. Unfortunately, this is what happened. Okay? Мы сейчас поговорили о том, что случается, когда вакцинировать слишком молодых животных. Сейчас просим обратить ваше внимание на то, что происходит, когда мы вакцинируем больных животных. На самом деле этого не должно быть никогда на ферме. Если есть больные животные, их необходимо убрать. Убой. Okay. So if this animal is no is not well, okay, the immune system is also not well, like in humans, like the same that we say in, in humans, no, not to, to take uh, the vaccination to a child if it's, he's already ill. What's the problem? If the immune system is not well, a vaccination means that we are asking to work, to work to the immune system. If the immune system is not able to work because it's not fine, he will say, okay, you shot me with vaccine, but I will not do anything. So we will not really create antibodies against that pathology. Учитывая тот факт, что здесь ничего нового абсолютно, это характерно абсолютно для всех живых организмов, в том числе и для людей, мы не вакцинируем детей, которые больные, поэтому мы не должны вакцинировать кроликов, которые больные. Если животное больное, у него иммунная система не функционирует надлежащим образом, и как мы можем ожидать от иммунитета, который не может воспроизвести ожидаемые для нас результаты, путем введения вакцины. Этого просто не бывает. And what happens also if the animal has worms, okay, are parasitized? This happens also in all animal species, but in rabbit it's very important to really be sure that with an, our animals doesn't have worms before vaccination. Because worms just don't just uh, decrease the immune system or immunity press the immune system of the animal, but also try to direct this immune system, okay? Normally worms are very focused on creation of antibodies and in some cases with virus we need to create cellular immunity. So they chop. Okay, so uh, it's not possible to create this, this cellular immunity if you have worms already in, in the body of the animal. Второй очень важный момент – это животные, зараженные паразитами. Уже давным-давно все знают известный факт, что паразитарное заболевание снижает напряженность иммунитета, ингибирует иммунную систему, и мы не можем ожидать нормальной ее работы. Но второй очень важный момент – это чисто иммунологический. Заражение паразитами, 
которые внеклеточные и влияют на передачу антител, на производство всех провоспалительных факторов, факторов, необходимых для их выработки, практически блокируют то, что внутриклеточно должен сделать вирус. То есть произвести этот процесс с целью получения надлежащих уровней антител. Also, um... Sometimes uh, vaccines fail because we have too much expectations, especially when the farm has a lot of problems of biosecurity and a lot of pressure of infection. Okay, what happens here? You can see that this is not the same situation. No, let's imagine that we are vaccinating with a specific title, okay, of, of antigens, but the situation, the real situation in the farm is this one, with a huge pressure of infection. You can see that this is not fair. No, this is not fighting at the same at the same level. So this is why the vaccine can fail. You have too much pressure on infection. You have to eliminate animals, put disinfectant, and decrease it in order for the vaccine to be able to work. Очень важен тот момент, что иногда у нас вакцины проваливаются или вакцинация бывает неудачной, потому что слишком много ожиданий от проведенной вакцинации. Когда мы говорим о высоком давлении инфекции, особенно это касается ферм, где существует нарушение биобезопасности и так далее, когда мы говорим о большом количестве вируса или бактерий в окружающей среде, которые контактируют с животными, это и в воздухе, или на полу и так далее, мы должны учитывать тот факт, что вакцина должна бороться с возбудителем на одном уровне. Вы же видите, что это неоднозначные, неравнозначные параметры. То количество э, вируса, который мы вводим в организм для того, чтобы получить антитела, и то количество вируса, с которым контактирует кролик. This is like I always put it, I shouldn't put it, but it's still necessary, okay? It's talking about the, the vaccine preservation, very important to keep it, uh, the, taking into account the specification, the technical specifications of that vaccine. Keep it refrigerated, don't freeze them, okay? Uh, this kind of things that we have always to remind. And especially take care uh, with, with hot weathers or hot temperatures uh, when we are uh, with the vaccine that it's alive, okay? Uh, it's attenuated, but it's a live virus. So uh, some of them are affected because of these hot temperatures. Скорее всего, вы уже много раз видели подобную информацию, то, что нужно очень четко соблюдать правила хранения вакцин, хранить их при правильной температуре, ни в коем случае не замораживать вакцину. Особое внимание стоит уделить ослабленным вакцинам, они термочувствительны. Мы не можем вакцинировать животных в условиях высокой температуры окружающей среды. Это важно, и об этом стоит помнить. This is especially important for myxomatosis. I'm not sure if you here have a lot of high temperatures, maybe in summertime, uh, but in Spain, Italy, or even France, in some parts, we have really hot temperatures in, in summertime. Um, you have to keep in mind that in the rabbit case, if there is a hot temperature in the environment, the skin, probably it's two, three higher uh, Celsius, uh, centigrade, higher temperature than the environment. So if we decide to vaccinate against myxomatosis in hot weather, probably we are going to inactivate our vaccine in the moment of inoculation. Очень важен тот момент, особенно для миксоматоза. Научные данные, которые подтверждают, это всем известно. Особенно вот в России, скорее всего, у вас тоже бывают моменты в летний период, когда очень высокая температура. То же самое в Испании, в Италии, в странах, которых с этим сталкивается в этот период. Получается, что вакцина инактивируется в момент своего введения, потому что, как известно, температура кожи на поверхности кролика имеет температуру на 3-4 градуса выше окружающей среды. Этот вирус, живая фракция, очень чувствительный к воздействию температуры. Поэтому уже в момент введения нарушается главное правило. So in our case we will avoid vaccination, we will kill the animals and not vaccinate until September, for sure, because we know it's not worth it. Okay, we are losing our money. We avoid to vaccinate in hot in, in summer. In July or in August we avoid the vaccination of slowly. Обязательный момент в июле, в августе избегается вакцинация подобным вакцинами. Это просто не имеет смысла. Если бывают вспышки, тогда и животные просто убиваются, но никто не вакцинирует в этот момент до сентября. 
again very briefly, uh, management of the vaccination, respect the technical specifications, the beer, okay? And very important thing, if we reduce the needles, in some farms this is done, I'm not sure here in some farms it's done, uh, take care with alcohol, take care with uh, any kind of disinfectant, hot temperature, because we are talking about in some cases live virus and we are killing them with alcohol or any kind of disinfection that we apply in the needle. So if we do that, please clean them with uh, distilled water, okay, the needle, because if not, the vaccination, we are losing the needle in, in the vaccination itself. Yes, we are talking management and providing vaccination, all the important factors are put on the slide, but I would like to be aware of your attention to be careful with the cycles, because for their frequent use, they use the disinfectants on the basis of alcohol, on the basis of other things, or it's hot or hot or hot or hot or hot or hot иглы, которые могут сразу потом быть использованы, не делайте этого. После использования всех дезинфектантов либо других веществ должно быть произведено кипячение в обычной дистиллированной воде. Для того, чтобы остаточных количеств этих вещей не было. Обе вакцины э, они чувствительны к подобным э, э, веществам. And finally, uh, sometimes vaccines fail because of our, of our brain. We sometimes expect too much of vaccination. Vaccination is no sterilized immunity. It means that with vaccination, what you are doing is you normally don't avoid the infection, but you decrease the multiplication of the virus or the bacteria and the excretion of this virus and uh, virus and bacteria in the environment. So you are decreasing the pressure of the infection, but it doesn't exist the sterilized immunity. Очень часто вот, неудача с вакцинацией осуществляется еще в первый самый момент до ее проведения, это уже в нашей голове, когда очень много ожиданий, когда это воспринимается как панацея от заболевания, нужно понимать то, что вакцинируя животных, мы не делаем стерильный иммунитет. Мы просто заселяем вакцинным вирусом вирусы и ткани животного, мы вытесняем полевого возбудителя. Таким образом понижаются уровни веремии, понижается количество полевого возбудителя в окружающей среде. Это главный смысл, который дает вакцинация и которая потом предотвращает появление болезни. Спасибо. Маленькую минуту вот, хотела бы уточнить. А почему такие вакцинации, почему мы говорим об успехе в Евросоюзе, о 90 и выше процентов сохранности поголовья, наверное, не потому, что там вот эпизодическая ситуация другая. Эпизодическая ситуация и давление вируса, она везде такое. Особенно в условиях интенсивного промышленного выращивания. И такие схемы, они возможны при использовании адекватных, хорошо произведенных продуктов. Сегодня вам была представлена презентация не рекламная, не та, которая рассказывает о том, какая наша вакцина замечательная, как она хорошо сделанная. Потому что мы это говорим другими цифрами. Это владением рынка и успехом во всем мире. Это уже учитывает информацию о произведении вакцины, о ее составе, о выбранных штаммах, о системе леофилизации, высушивания, растворения, о их чувствительности и так далее. Наоборот, мы говорим об этих всех тонких моментах для того, чтобы конечный производитель мог достигнуть максимум эффекта, максимум того, что мы предлагаем и даем вместе со своим продуктом. Поэтому этот момент очень важный. И я считаю, что в ближайшем будущем, когда каждый из вас сможет и уже имеет возможность почувствовать, проверить и использовать у себя на фермах наши продукты, две доступные вакцины в Российской Федерации, вы мне в следующем году на подобной конференции ответите и расскажете уже о других вопросах.